Hi students, in this video, we will talk about the first lesson in the first lesson problems. We have already seen the problem in the first lesson. We will upload all the problems in the playlist. I will give you a physics problem playlist link in the comment section. So, you can see it. And the playlist link in the comment section is in the comment section. So, you can see all the first lesson in the first lesson. So, we will talk about the example 1.4. Both Tamil medium and English medium students will see the video in the next video. कंटेंट्स हैं निगो फॉलो पने क्लाम। इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, द रेडिंग्स ऑफ द पीरियड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बार फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। इधर ना उर सोधे इन अलग तरह तो तड़च्छ आगे आले बिड़ से युवरों दे तानी उस अरे नाले बिन ऐर तीन पैरापट्टा आले बिड़ कल ओवर दरवी अंदर सिंपल पेंटला में ना हम ऑसिलेट पाने पाने मेजरमेंट डर तुरको मापरी अंजे दरवे रीडिंग डर तुरको ना मकवांदा टाइम इन्ना சராசரி மதிப்பு average நாம் calculate பணப் போரும் அடுத்து the absolute error in each measurement so second sum வந்து இதுதான் ஒவுர் அலவிட்டிருக்கும் தானி பிலை என்ன கண்டுபிடிக்கிப் போரும் and third one the mean absolute error அதாது absolute error கண்டுபிடிப்பும் அதுக்கு ஒரு mean கண்டுபிடிப்பும் சராசரி தானி பிலை கண்டுபிடிக்கிப் போரும் and fourth one the relative error அதாது ஒப்பிட்டு பிலை and fifth one परसेंटेज एरर फिर उसका आटे पेरे इस दान हम खाने बढ़ के पोरों ये लान खाने बढ़ चुके आगे वर्षे कान के डिगर मुड़ी वगले मुरे आना बड़ी बिल तरह के बदरवा कैलकुलेट पाने टे एक्चुअल फाइनल आंसर ये नंगर दान हमें ऐड तो सोल्व हम सोना हम प्रॉब्लम है सोल्व पना लाम सो फर्स्ट हम को कोड़तर क्रेम टा� அப்படி நாம் நேம் பணிக்கிறோம் செப்படி நேம் பணி ஒவர் மேசர்மண்டியும் குடுத்திருக்கிறாய் information அதாது இதைடுத்து நாம் எழுதிக்கிறோம் இப்பு நாம் first என்ன பணனும் அப்படினா we are going to calculate the mean சராசரிய கண்டுபிடிக்கப் போரும் சராசரி value அப்படினா எல்லா value add பணி எத்தனை value அத்தனையால் divide பணும் மத்தமா இங்க அஞ்சு value இருக்கு அப்பு tm equal to t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 divided by 5 இது நாம் divide பணனும் அப்பு நாம் எல்லாத்தியும் add பணி 5 வால் divide பணப் போரும் சு எல்லாத்தியும் add பண்ணா நமுக்கு இந்த numerator add பண்டது முலிமா கடிக்கக்குடிய we get 2.6245 in this round of how round of how we do this round of how we do this sorry this is second so 2.624 second this round of how we do this 4 is less than 5 so we do this 4 and we do this neglect we get the value tm equal to 2.62 second so this is how we do this round of how we do this round of how we do this round of how we do this time reading is the average value for first one we do this round of how we do this first one we complete it then second subdivision we do Second subdivision is the absolute error in each measurement. Absolute error is mod delta t equal to mod tm minus t. Tm is the same problem. That is the same subdivision. That is 2.62 second. And t is the each time value. That is t1 value, t2 value, t3 value. This is one by one. We simplify. So, how do we simplify? Mod t value. Mod t t1 இக்கு first கண்டுபிடிக்கிறதால் mod t1 equal to mod delta t1 equal to modulus tm minus t1 அதாவது tm value என்ன பணம் கண்டுபிடிச்சுது அதாவது modulus குள்ள 2.62 minus t1 value 2.63 2.63 கடிக்கு இப்போ நம்மக்கு simplify பண்ணா we get mod value அப்படியிருக்குட்டும் 2.62 minus 2.63 நாம் நமக்கு negative value வரும் அதாது minus 0.01 வரும் நாம் முன்னாடியைப் பார்த்தும் ஏன் இங்கு modulus இருக்குனா modulus positive number positive வாச்சுக்கும் negative number அந்த positive வாமாத்திரும் அப்படி positive வாமாத்திருச்சுனா இந்த modulus நாம் remove பண்ணனும் அப்பு modulus எடுக்கிறப்போ இந்த உள்ள இருக்கு negative number positive வாயிரும் positive வாருதாது positive வாதேருக்கும் this becomes plus 0.01 So, this is the delta T1, mod delta T1 for T1 value. That is the mod delta T2, modulus Tm minus T2. Mod Tm value 2.62, minus T2 value, T2 value, that is 2.56. This is simplify. This is the first time we have T1, T2, T3, T4, T5. Absolute error in each measure, we will get the same thing. 
ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம கிடச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தேர்டாக நம்ம கேட்டிருக்கிறது மீன் அப்சல்யூட் எரர் அதாவது சராசரி தனிப்பிழை இப்படி கண்டுபிடிச்ச இந்த எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணால் நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிடச்சிடும் தட் இஸ் தி தேர்ட் சப் டிவிஷன் டெல்டா டிஎம் ஈக்குவல் டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த எல்லா வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எஸ்ன் இருக்கு திஸ் இஸ் நாட் ஃபைவ் திஸ் இஸ் எஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ தென் வி வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் செகண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோன்னா எயிட் இருக்கு எயிட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கு அப்போ அந்த எயிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரோட ஒன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் வி கெட் டெல்டா டிஎம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சப்டிஷன் என்ன பண்ண போகிறோம்னா விழுக்காட்டு பிழை சாரி ஒப்பீட்டு பிழை ரிலேட்டிவ் வேற கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரிலேட்டிவ் வேறர்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் தட்டு டெல்டா டிஎம் டிவைடட் பை டெல்டா சாரி டெல்டா டிஎம் டிவைடட் பை டிஎம் ஸோ டெல்டா டிஎம்ங்கிறது இங்கே இருக்க வேல்யூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் லெவன் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் கிடைக்கும் அதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் இங்கே நைன் வந்து ஃபைவ் விட பெருசாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் இங்கே டூ ஆயிரும் பட் இந்த டூ வந்து ஃபைவ்க்கு சின்னது ஸோ இது நம்ம ரெண்டுத்தையும் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மட்டும் நாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரிலேட்டிவ் எரர் ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது விழுக்காட்டு பிழை பர்சன்டேஜ் எரர் பெர்சன்டேஜ் எரர் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் எரர் இன் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது எஸ்டி வேல்யூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்து இந்த ஃபைவ் சப் டிவிஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் அவர் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் எட் சால்வ்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் த ரிசல்ட் என்ன ப்ராப்பர் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்ச கணக்கை நம்ம முறையான வடிவில் தர வேண்டும் அப்படின்னா என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறான் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ப்ராப்பராக நம்ம எழுதி இதை கன்க்ளூட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம நிறையா டைம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அப்சர்வ்டு எரர் கண்டுபிடிச்சோம் இது எல்லாத்த வச்சோம் அந்த ஆசுலேஷன் டைம் என்னங்கிறத சொல்லணும் அதாவது டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சிம்பிள் பெண்டலம் ஆசுலேஷன் டி வேல்யூ ஈக்குவல் டு டிஎம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா டிஎம் இதான் நம்ம எழுதணும் தட் இஸ் டிஎம் வேல்யூ 2.62 பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா டிஎம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் செகண்ட் போடணும் ஸோ இதுதான் டி வேல்யூ இதை தான் நாம் இப்போது இந்த ஃபைவ் சப்டிவிஷன் மூலிமா சால்வ் பண்ணோம் சால்வ் பண்ணி அந்த சம்கான் ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு த ப்ராப்பர் ஆன்சராக லாஸ்ட்டாக எழுதுகிறோம் தட் இஸ் த டைம் பீரியட் ஆஃப் தி ஆசுலேஷன் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் டி ஈக்குவல் டு டிஎம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா டிஎம் That is Tm value 2.62 plus R minus delta Tm value 0.11 second. செகண்ட் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனை நீங்கள் சரியாக சால்வ் பண்ணணும் அதில் கிடைக்கிற ஆன்சரை வச்சு தான் செகண்ட் சப்டிவிஷன் அதில் கிடைக்கிற ஆன்சரை வச்சு தான் தேர்ட் சப்டிவிஷன் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொரு ஆன்சரும் அதுக்கு முந்தின சம்மோட ஆன்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறனால அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுற சம்மில் ஒரு மிஸ்டேக் விட்டிங்கனாலே அடுத்தடுத்த சம்ஸுமே எல்லாமே தப்பாயிரும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் சரியாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்க்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கொஸ்டினை பாடிங்க அந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதி என்ன கேட்டிருக்காங்களோ சரியாக சால்வ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டாக எப்படி எடுத்து எழுதணுமோ எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் அடுத்தடுத்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட